Continuamos con Git y GitHub y vamos a ver qué son repositorios públicos, cómo se ven en GitHub, así como los comandos más importantes para manejarlos. Git tiene dos tipos de repositorios. Repositorios con directorio de trabajo, que son repositorios como el que utilizamos en el tema anterior para que creamos de cero y en el cual desarrollamos los dos primeros commits y repositorios sin directorio de trabajo que también se denominan bare y que son repositorios que se utilizan para compartir desarrollos a través de servidores de que están en internet. Estos servidores eh, se pueden sincronizar con mucha facilidad. Eh, tienen la operación hit push que permite eh, subir a un repositorio remoto una rama que hayamos desarrollado en el repositorio local como hicimos nosotros en el tema pasado en nuestro repositorio local. Eh, hit clone permite copiar completamente de cero un repositorio que está en, en un <risa> servidor remoto a nuestro ordenador local creando un repositorio enlazado con el primero con el cual, en el cual podemos añadir nuevos desarrollos para contribuirlos al remoto de alguna forma. Eh, hit fetch es para sincronizar un repositorio que ya tenemos eh, y en el que estamos trabajando y traer a él una rama de algún otro repositorio remoto que esté en la red. Entonces, hit fetch básicamente lo que nos crea, crea es una referencia a esa rama para que nosotros veamos sus commits y podamos eh, manejarla, integrarla o hacer lo que queramos con ella. Y por último, hit pull es una función parecida a fetch pero que además de traer la referencia lo que hace es integrarla en nuestra en una rama local directamente y hacer la integración. Los repositorios eh, remotos se identifican por URLs, eh, como estos que tenemos aquí. Aquí tenemos el caso de un repositorio identificado por un URL web, porque hoy en día los repositorios que están en Internet se pueden identificar siempre por los mismos eh, URLs que se utiliza para acceder a páginas web. También eh, se pueden eh, utilizar el mismo URL y hacer la extensión .hit porque eh, el eh, hit crea eh, estos repositorios eh, sin directorio de trabajo en un fichero que tiene extensión .hit. Entonces, básicamente lo que hay aquí en este ordenador remoto es eh, un fichero que se denominará cal.hit. Y por último, aquí tenemos el formato de URL que se diseñó inicialmente para hit, pero que hoy día se utiliza poco. Se suele utilizar el formato este web que es mucho más cómodo y habitual, sobre todo y la gente lo conoce. Estos repositorios se crean, tanto si uno quiere crear en local como si GitHub o cualquier otro portal de repositorios lo quiere crear en sus instalaciones, en su granja de servidores, con el comando git init, pero poniéndole la opción menos menos vare. Por eso esos repositorios sin directorio de trabajo se denominan también de repositorios vare a veces. Entonces eso lo único que hace es crear un, todo, solo un fichero con extensión .git donde está el repositorio de commits, no hay directorio de trabajo. La diferencia fundamental está en la operación push. En los repositorios eh, con directorio de trabajo, los que hemos llamado de loca locales o de trabajo, no se puede hacer operación push, esa solo se puede hacer aquí. En esto sí que se puede hacer clones, es decir, repositorios en local pueden ser clonados a otro repositorio local o a otro sitio, si tenemos acceso web o, o internet, se pueden hacer fetch y pull, pero no se puede hacer push. Los portales web de repositorios bar, de estos repositorios para compartir, como GitHub o Bitbucket, eh, se utilizan muchísimo y se han hecho muy populares porque equipos y organizaciones alojan en ellos repositorios compartidos para que otros terceros puedan utilizarlos. Permiten tanto acceso web a través del navegador como acceso a través de estos cuatro comandos hit que hemos visto. Nosotros vamos a utilizar GitHub que es el, probablemente el más exitoso y habitual eh, que se rige por el lema social coding porque es como una red social entre programadores eh, donde pues, ellos comparten sus proyectos, sus repositorios eh, y se puede acceder a ellos a través tanto del navegador como de los comandos hit. Eh, se comparten aquí los repositorios, los proyectos, mucho y sobre todo los proyectos li libres, de software libre, como estos o muchos otros, porque estos se pueden albergar gratuitamente. Tiene un, negocio, un modelo de negocio que es muy benevolente con el software libre porque solo obliga a pagar cuando queremos repositorios privados, que son los que se utilizan para tener software que no es público. Aquí en GitHub eh, nosotros vamos a albergar estos tres repositorios, el proyecto de referencia, el cual vamos a guardar todo, una copia que hacemos con solo dos commits y un fork que vamos a hacer a otra organización. Eh, ahora les explicaremos cómo se utiliza cada uno. Eh, lo yo les recomendaría que ya aquí empiecen a hacerse una cuenta en GitHub porque la van a necesitar, vayan aquí, hágansela, 
porque GitHub da unas instrucciones muy claras sobre cómo se debe usar GitHub y también cómo usar Git, porque es algo complementario que hay que utilizarlo para manejar bien GitHub. GitHub eh, tiene como función principal compartir repositorios. Si uno quiere compartir repositorios, tiene que registrarse y una vez que se ha registrado, puede crear repositorios iniciales vacíos para albergar un proyecto que ha generado otro sitio y subirlo allí. Con un solo clic de botón podemos hacer esto, vamos a ver ahora. También podemos hacer una copia de un repositorio que ya existe a otra cuenta, creando allí una copia completa del repositorio con un solo clic de botón, el botón de fork, y también podemos importar con un solo clic de botón eh, un repositorio desde cualquier lugar de internet, incluso desde el propio GitHub, a través de su enlace. Además se pueden crear organizaciones como Core UPM, que les he mencionado, o hacer estas operaciones de sincronización. Nosotros vamos a ilustrar las tres primeras formas eh, con la creación de estos tres repositorios que eh, les he indicado. El repositorio de referencia del proyecto lo vamos a crear con New Repository. Vamos a crear un repositorio completamente vacío, igual que el mismo, lo que pasa es que este se crea en la nube, se crea en GitHub, que cuando creamos el repositorio en el tema anterior con Hitinit. Lo que pasa es que aquí se crea con Hitinit menos menos vare para que en este repositorio se puedan hacer pushes y podamos subir desarrollos de nuestros repositorios locales. Vamos a copiar luego eh, este repositorio a través de su URL, que es este, a este otro de aquí. Este es de, tiene el nombre cal y este tiene cal2.com. Ambos están en mi cuenta, que es jquemada. Y lo vamos a hacer con import repository. Eh, import permite importar incluso con formatos diferentes. Si se leen bien las instrucciones, entonces nosotros aquí no los vamos a ver. Y por último, vamos a copiar con el botón de fork de esta cuenta de aquí el repositorio a la organización Core UPM, dando simplemente, como verán, a un solo botón. Estos botones los tienen aquí. Los dos primeros los tienen en este desplegable, New Repository, Import Repository, y el botón de fork está en esta esquina, en las páginas web asociadas a cada repositorio. La página web que, a la que llegan a hacer clic aquí, aquí o aquí, tendrá el botón de fork y podrán hacer fork de esos repositorios. Todos los repositorios se pueden copiar con fork. Vamos a ver cómo creamos el repositorio inicial vacío, <coughs> cal, eh, que lo creamos, pues bueno, haciendo clic en New Repository, nos sale este formulario de aquí, donde tenemos aquí un cajetín para hacer crear el nombre, la cuenta ya está preseleccionada en este desplegable, podría seleccionar cualquiera de mis otras cuentas en las que tengo acreditación, y luego aquí, en todos estos selectores que tenemos aquí, habría que dejar seleccionado public, que es el que viene por defecto, y no había que seleccionar ninguno de los ficheros que se pueden incluir en este repositorio que se genera. Ni hit ignore, ni license, ni readme, porque queremos que esté completamente vacío para subir nuestro repositorio eh, de forma que no haya ninguna incompatibilidad. Damos aquí a create repository y entonces nos aparece esta página que es la página web asociada a este repositorio que nos saldrá siempre que <ríe> accedamos, siempre que en un navegador pongamos el URL de esta página. Aquí vienen las instrucciones estas que les he mencionado un quick setup, las instrucciones para crearlo de cero en local y subirlo y por último las instrucciones para importar el contenido a través de un URL de otro repositorio. Import repository es equivalente a crear un repositorio vacío e importarlo con este botón de aquí. Lo, lo comento porque import repository a veces no sale, entonces lo pueden importar también de esta forma. Bueno, una vez que tenemos el repositorio vacío, que es un repositorio que no tiene nada, no tiene ningún commit ni ninguna rama, con hit push podemos subir el contenido que queramos. Hit push es un comando al que le tenemos que pasar primero el enlace que identifica el repositorio remoto, este es el directorio cal que acabamos de crear, y la rama que queremos subir. Si pusiésemos otro enlace, pues iríamos a este directorio, si a este repositorio, perdón. Si hubiésemos creado un repositorio vacío de nombre cal2.com y subiésemos la rama master que hemos subido aquí, pues tendríamos una copia exactamente igual que la que vamos a hacer con import, porque serían dos formas de hacer lo mismo, serían absolutamente equivalentes. Hit push para que finalice con éxito necesita dos condiciones. La primera, que tengamos credenciales de acceso en eh, la cuenta donde está el repositorio, porque push es una operación que modifica el contenido y por lo tanto solo pueden hacer los propietarios, los que tienen credenciales de acceso. Y además la rama, la rama que vamos a subir, debe ser compatible con la rama que ya está guardada y que es equivalente, que está relacionada con ella. 
Eh, en este, una, la equivalencia sería algo como esto de aquí. Si aquí ya hemos subido la rama con un primer commit, es decir, tuviésemos el primer commit de Ritmia y Lasses que hicimos en el tema anterior, y aquí tuviésemos esta, informa, tuviésemos esta rama, hubiésemos añadido el segundo commit, ambas ramas serían equivalentes porque solo añadimos un commit al final. Y este commit de aquí y este de aquí tendrían el mismo identificador. La integridad de código se comprueba a través de identidad de, identi de identificadores, como ya les comenté. Si estos commits primeros tuviesen identificadores diferentes, entonces no habría compatibilidad y push no funcionaría. Habría que forzarlo y entonces esta información se destruiría. Bueno, si nosotros aquí, eh, un día después de haber generado este proyecto con los dos commits que generamos en el tema anterior, volvemos a nuestro repositorio local, inspeccionamos, vemos que tenemos todavía los dos commits que teníamos y queremos subirlo eh, a este repositorio que acabamos de crear y que está vacío, que está en este estado, entonces lo único que tenemos que hacer es el comando hit push este que tenemos aquí y si nosotros tecleamos este comando hit push identificando este repositorio y la rama master que queremos subir, esta rama de aquí, entonces esta rama se nos subiría al repositorio y la página web, la próxima vez que entrásemos, pasaría a mostrarse así. Ya veríamos una rama, dos commits y toda la información que se puede ver de este proyecto que vamos a analizar a continuación. Vamos a ver cómo se ve este repositorio cuando accedemos con él a través de web. Esta es la página que acabamos de ver, así son la parte de arriba. Tiene el URL de acceso este que tiene primero el protocolo HTTPS la dirección de dominio github.com de github y luego nombre de mi cuenta y nombre del directorio, del repositorio, perdón. Así, este es el patrón que siguen todos los enlaces de acceso a los repositorios que hay en github. Tiene una rama, dos commits, aquí están los, direct, los ficheros que hay en la última versión, solo vemos la la última, el último commit, eh, que es el donde está el desarrollo, Vemos el commit en el cual se introdujeron, este es en el primero, este en el segundo, vemos la fecha, vemos aquí el contenido de readme, si hacemos clic, porque casi todo aquí es clicable en Calculator HTML, vemos el código de esta calculadora web que hicimos donde calcula el cuadrado, si hacemos clic en dos commits, nos aparecen los dos commits, eh, este commit es donde se introdujo la calculadora, el fichero Calculator HTML, si hacemos clic aquí, entonces perdón, si hacemos clic aquí, entonces iríamos a esta página de aquí y veríamos las diferencias con el commit anterior. Como en el, de este commit a este commit solo se introdujo un nuevo fichero y se introdujo completo, vemos aquí una franja verde indicando que todo esto son líneas nuevas. Este fichero introdujo todo este código de nuevo en el paso de este commit a este commit de aquí. Vamos a ver ahora cómo se crea el repo, un repositorio importando otro a través de su enlace. Muy sencillo, vamos a hacer clic en Import Repository, nos sale este formulario de aquí donde ponemos el URL, aquí ponemos el nombre del nuevo repositorio, caldos.com, que tiene que ser diferente porque esto va a estar en mi cuenta, y aquí se nos crea el nuevo, cuando apretamos a Begin Import, se nos crea una nueva página con este nuevo nombre de repositorio que tiene exactamente el mismo, los dos commits con los mismos identificadores, porque son copia del anterior, son los mismos, y tenemos el nuevo repositorio que es copia, es un clon del anterior. Vamos a ver ahora cómo hacemos esto con fork. Pues si nosotros eh, tenemos que ir a la página del repositorio cal, hacemos clic en el botón de fork, nos sale un desplegable con las cuentas en las que yo tengo credenciales de acceso, que es Core UPM y Hink, además de J quemada, y si selecciono esta, entonces se hace la copia y ya tengo el, el nuevo repositorio copiado exactamente con el mismo contenido, con los mismos commits, con los mismos identificadores. Hemos copiado en GitHub tres repositorios con exactamente el mismo contenido. Uno lo hemos rellenado desde el repositorio local, el siguiente lo hemos importado a través del URL y este tercero lo hemos copiado de una cuenta a otra con un fork. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.